在讲说，台湾哦还是要争取疫苗代工。那么尤其呢，在这两天周刊报道说，国卫院有争取哦，就是呃莫德纳可以授权在台湾量产。那么甚至呢，这个饼画的很大，我也觉得哦，看起来真的不错。什么半年到九个月可以量产三亿到五亿剂？那么当然立刻就被专家吐槽了。那么像苏益人呢，呃，他就直接说台湾根本没有 mRNA 的技术，一切从零开始。好，那光是什么盖个厂房就要三年半的时间，种种啦。反正意思就是说呢，这是我们自己在喊爽的，是天方夜谭。可是你说到这个技术，委员是说其实没有哦，台湾从二零一八年就有 mRNA 技术，是我们指挥中心布局慢半拍。对，所以台湾真 OK 啊！呃、我本来以为是应,应该这样讲了哈。大家如果去看，我们知道智慧财产权哈，智慧财产权部分并不是只有专利是啊。但是我不想把这个大家讲的太复杂。简单来讲，你会看那个可口可乐，可口可乐的 recipe 已经这么久了，哦、对它是不是还是有享有它的权利？是。所以你在你在规划你的智慧财产权的时候，你一定是说前面当你比别人先进的地方，或你有任何的发现的时候，它是先在智慧财产权呃先在。营业秘密的保护之列，所以你要让它有机密性，要有经济价值，然后你要采取合理的保护措施，它才能够掉进去它的保护范围。可当你发现就是说有相关的东西进来的时候，这个时候呢，你已经不行，你可能要去申请专利哦等等的。那你如果去看到就我们的这个中研院呢、啊，不管是翁启会也好，或者是呃其他的马马马策啊，他等等的他的这个成员哈，呃里面呢，他对于 M。RNA 的部分呢，它有没有？有，它有，的确是有这样技术。那大家可能不知道哈，可是如果你们去上网上面看的时候，中研院它有没有把它的呃技术授权给别人？也有，它在今年五月份。呃，五月份的时候，好，我记得好像是五月十七号还是什么时候，他就已经授权。所以为什么我会讲说，陈世忠常常自己的讯息不知道的一个情况之下，他正常，他其实应该讲说，哦，委员这个东西我需要查一下，我再回报。我们都会答应的，我们不会答应。但是我们很不能够接受的一点呢，是不知道东西随便讲，讲完之后再校正回归。好，我们跟你讲说，你要做代工，它有几个前提。对，呃，第一个呢，要有技术。技术。第二个呢，要有。那个产能，对，好，所以你现在把台湾的这些呢，呃，药厂能够有产能的部分算一下，你就把比如说高端也好，然后联雅也好，国光也好，那甚至呃台康哈，就是郭董的那个、呃，你把这些的其实主要的产能算进来之后，然后呢，你要考虑到一点，就是说你有这些的产能，你现在是要转换，单纯是要转换呢，还是说你现在？呃，做自己的国产疫苗，因为它其实有部分啊，对，还是说你有一部分是播出来做代工，这是就现有的，这是现有的哈。除了现有的部分，你如果我们能够争取到这个代工的情况之下呢，我们需不需要有其他的厂房在任任何在家的？当然可以啊，就像你看到台积电，它在它有一个台积电不是到十二厂啊，然后多少，它每一次就会根据它实际上面的需求，它继续的扩厂。继续的扩充，所以你今天代工并不是讲说我一个厂 idol 在那边停顿在那边等你美国赏赐我 Moderna 赏赐我一个代工的机会，然后我重新开启，它不是这个样子，它不是这个样。也就是说，你的生产线里面，你可能原来在进，比如说你原来生产线里面有做，比如说 mRNA 的东西，你是做在防癌的。部分相关的好，那你现在如果说你是在做那个 coronavirus 的这个呃部分呢，当然它跟癌症没有关系，它跟可是它的技术的部分是类似，然后它是雷同的。那这种情况之下，你就知道说你要把它转换的一个情况，你其实是可以比较快。那所以这个也就是为什么呢？我其实呃像这个我一直在喊说，哎，你要发展生计，并不是去炒什么高端的股票啊，那个那个是没有任何的意义的。但是你如果真的是要发展生计产业的话，你可以借重美国的一个产业来发展，因为你现在比如说我们举例说 Moderna， Moderna 它的全球的这个产量呢，它是有限的，嗯啊，所以你如果可以做它的代工的话，其实对美国来讲，它有没有好处？那委员，我这样问啦，就说台湾到底现阶段来说有没有条件可以做莫德纳疫苗的代工？我觉得应该是这样讲，应该是说你要直接的马上就做，当然不可能啊，因为你怎么会知道它的？东西是什么？因为在整个的，他要让你代工的情况。但是周刊说的六个月到九个月，这个是在吹牛吗？呃，没有，我觉得不能够讲他吹牛了、哦，因为就我们刚刚前面提到，如果你用他现有的厂房里面去改他的生产线。嗯嗯
，当然是有可能、啊，有机会，对，当然是有机会。但你如果说你是要像苏苏伊斯还是什么前署长，从头开始，从零开始，对，那当然是要、啊、你要盖厂房啊，什么等等的情况之下，那当然就，但是问题是说，你如果能够争取到这个代工的话，你从现在现有的部分，然后你已经知道这个 Moderna 是全球都需要，也就是说你的销售的部分它是绝对不会有问题的，那你去需不需要去做一些 tuning 一个？变更的整个的这个制成部分当然也是需要的，对不对？可是你有国产的部分，国产的部分你还是有你的生产线嘛？你可以可能可以保留，呃，哪一部分是怎么样做？你的产能都可以安排。这就是我们在看台积电的时候，它有没有那个时候讲说，哦，这个呃产能的部分，因为美国缺这个呃 IC 的部分，要求台积电去调它的。本来比如说本来这个是给 A 公司的，然后现在变成就是说哎调过来之后，然后可能给 B 公司、美国的公司，有没有可能？当然是有可能的事情。所以这个才是所谓的规划，这个才是政府应该要做的事情。所以，我们疫苗代工起步已经是落后南韩了。那现在一定得，不管说什么药，都要直急起直追啊、哦，绝对是一定要做，不能不做啦。啊、哦。对。不过说到这，其实我知道这个南韩总统文在寅呢，他的雄心壮志就是要将南韩打造成印太地区的疫苗生产重镇。好，那我要说的是。同样啊，我们台湾也是半导体大国啊，为什么南韩能，台湾不能？好，那当然啦，呃，很多人分析说，因为。取决于南韩的美中政策，哦，它等于是两边他玩这种政治杠杆嘛，哦，军事靠美国，经济靠中国，好，那走，你说夹缝中求生存也好，或者是左右逢源也罢，确实他办到，他从中获利。可是台湾不是，台湾就是一面倒的压向美国，倒向美国，所以我们去操作这种中国从中制衡美国的部分，我们都无法。那美国就吃定台湾啦、啊。对，所以这个就是你作为一个棋子。我们刚刚前面提到棋子，你为什么要把自己当成别人的棋子？我们刚刚举的例，就像瑞士，瑞士当初他有没有？全面的导向盟军，嗯，没有啊，没有，他一样是独立的啊。他所以对于这个呃德国也好，或者是他的这个德军的这个联盟也好，他也不会是说呃全面的表示说我是仇视你怎么样。所以基本上来讲，仇中的政策呢，其实对我们整个台湾的未来、台湾的人民，通通都是不利的。你把自己摆在。呃，美方的部分呢，当然美国是我们的友好的盟友，这个这一点我绝对不否认。但是呢，盟友是盟友，棋子是棋子，当盟友不必当棋子。欸、美国也是南韩的盟友，我讲的是疫苗盟友、欸，哎，这厉害了吧？对，在很多的东西上面来讲，你像看半导体的部分，它有没有身上要到美国去？设厂，德州也是啊，也是 s a m s u n 的一个那个主要的一个一个地方啊。所以，当你的你你既然是盟友，既然是 partner， 既然是好朋友，就一定是。所以我说，在国际间上面来讲，你的任何的规划呢，都是要创造出多赢。也说大家都赢，而不是说牺牲自我的利益，然后去成就你的盟友，没有这种事情的。因为毕竟你的主人翁是谁？台湾人民才是你的主人翁，美国人不是你的主人翁。你不能够为了抱美国大腿，牺牲台湾人民的利益。那怎么办呢？可是接下来我们觉得，嗯，跟中国就是交恶啦。那还是继续押宝美国这一边呢、啊？这是不对的。所以刚才千万你提到，我们看到的例子，从欧洲的部分，我们看到瑞士的部分，从亚洲的地方也看到这个呃韩国的例子，日本有全部。倾向美国抱大腿之后，仇中吗？也没有。你如果记得的话，那个时候呢，呃，这个呃，中中国就是关于这个钓鱼岛的这个事件的时候呢，那个时候呢，你看中日方他对中国有像台湾这样子仇视的一个情绪的发泄吗？也没有。那我觉得今天台湾之所以会有仇中的情形呢，其实就是选举上面的操作了。嗯，就是民进党政府呢，每一次只要把这个仇中的牌一打出来之后呢，他就会选战上面。来讲，他就会获胜，所以他就食髓知味，他觉得说，哎，这个是一个很好的方式。所以呢，只要每一次把仇中的牌一打出来之后呢，然后他就可以赢得胜选，所以导致他今天没有办法像。这个日本、韩国一样，也没有办法像瑞士一样。可是真正受害的人是谁？真受害的人就是我们台湾的老百姓。台湾今天走到今天这样的地步，匪夷所思到现在变成。
把台湾当成绿营的团队，只要你身上流的是绿血，然后呢，你的阶级呢，你就是永远都是有特权。然后一般的老百姓呢就没有。我是讲打疫苗的东西，年轻人到今天为止连顺序都排不上。你的第二类的部分一再的扩充，我们的中央政府跟这个行政官员人数有这么多吗？根本没有人数这么多。官员的亲朋好友都拉来了。对呀、啊，这这，然后我们要求说，哎，那没关系，那你公开嘛。然后公开的时候就讲说机密，呃，怎么会是机密呢？我讲说，如果这个这个是机密的话，那我请问一下，那这些马路上面有很多的这个呃犯人，那你抓到他时候，这个被告是谁时候，那那他为什么不机密呢？同样的嘛，你的逻辑他就不对。那我们提到说，前我我再举个例，就是前一阵子呢，我不是看到朱雪恒送花，对，到那个呃中央疫情指挥中心吗？送过去的时候，然后那天我看到讯息，昨天嘛，哈，因为我看到讯息上面讲说，他被违反分局，违违反那个公务罪送办，然后我就觉得很纳闷啊，为什么他违反？他送个花，妨碍了什么公务啊？对，妨碍了什么公务啊？如果送花是妨碍公务的话，我觉得接下来立法院应该把公务机关所有送花的费用全部砍掉，哎，因为不要让行政机关妨碍公务啊，怎么能够让他们妨碍公务呢？对不对？送花本身来讲，它只是它怎么会是一个妨碍公务？结果我就特别的去问一下，它妨碍了什么公务？对。然后那个那个呃分局呢，他就很委屈的，国会联络人就很委屈的讲说，他说，啊、呃，这呃他不是哦，他说是法务部，他说是法务部呃这个北检啊北检那个呃交办的事情。我觉得说这么北检，他学法律的人不应该啊，因为对，因为你你如果是警方，他不见得学法律，他也许不懂。可是你法务部都是。呃，学法律的人他不应该有这样的情形啊。结果我我就去问了一下，然后问了一下之后才了解，他讲说哦，因为有这个有人来告发，就算告发，就算告发，嗯、你也要讲说他妨碍了什么公务啊？是啊你是执行了什么公务？他把花摆在门口，对，是妨碍了什么公务对？对不对？所以我就觉得这个东西简直是离谱到极点，就变成说现在的老百姓言论自由。我、哦、就是前两天的时候那个。那个我们讲说那个呃那个行政法院不是出来就关于那个凤凰云的事情吗？哈，我们就讲说现在整个行政呢，本来民主国家法律里面规定的非常清楚，是依法行政。对，法律规定在那边，你必须按照法律规定来做事情。可是我们今天看到所有东西有依法行政吗？台湾人民曾几何时变成了一个次等公民？只有台湾人民必须要遵守法令的规定，行政官员难道不必吗？